ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ ఒక్కడు వచ్చాడు మూవీ రిలీజ్ అయింది సో ఆ సక్సెస్ ని వాళ్ళ టీమ్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మనతో ఆ సక్సెస్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి యాక్టర్ విశాల్ ఉన్నారు అండ్ రైటర్ రాజేష్ గారు ఉన్నారు వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఫస్ట్ వచ్చి మీ ఇద్దరికి మెరీ క్రిస్మస్ థ్యాంక్ యూ విష్యూ దిస్ ఇయర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ ఇద్దరితో నేను క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకునేది సో ఫస్ట్ చెప్పండి సార్ ట్వంటీ థర్డ్ అయిన ట్వంటీ థర్డ్ రిలీజ్ అయింది మూవీ అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ డేట్ సో చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మూవీ వెళ్తుంది సో దాని సెలబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఇట్స్ నైస్ మంచి ఒక ఈ సినిమా హాలిడే పీరియడ్లో రావడం వచ్చి ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అగైన్ సంక్రాంతికి ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసాం దెన్ మంచి డేట్ అందింది డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ సో తమిళ్ కానీ తెలుగు కానీ ఒక మంచి లైక్ హాలిడే పీరియడ్లో రావడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ పేడ్ ఆఫ్ వెరీ వెల్ బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్రాపర్ ఎంటర్టైనర్ సో ఎంటర్టైన్ ఇలాంటి ఎంటర్టైన్ హాలిడే పీరియడ్లో వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే ఈ సినిమాలో చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ పనిచేసారు ఐ థింక్ ద క్రెడిట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈ లుక్ కానీ స్టైలిష్ లుక్ కానీ లేదా కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అన్ని ఇట్ గోస్ టు దట్ బాయ్ ఇట్ సత్య కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అండ్ రిచర్డ్ కెమెరామెన్ అంటే వాళ్ళందరూ కాన్షియస్గా ఒక ఎఫర్ట్ తీసుకున్నారు ఇంత ఇంతకుముందు ఉన్న విషయాల కంటే ఈ సినిమాలో కొంచెం డిఫరెంట్గా చూపించాలి వాన్ షో ఎమ్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఓన్ సో ఈ కెమెరామెన్ కానీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఉమేష్ కానీ హిప్ హాప్ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ అండ్ సత్య ద కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అందరూ కుర్రాలు సో లైక్ దే ఇట్స్ నైస్ టు హ్యావ్ గివెన్ అ బంచ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ టు సురాజ్ గారికి and uh, our look uh, the total look of the film mm. everything was uh, again and, uh, it paid off very well so movie full ga achi nijangane ippudu varaku choodna oka vishayal nochi ee cinema lo chusam ani cheppachu sir meer cheppan sir ee story meer raasaru kada so vishal sir kosam ane ee story raasara latte meer story raasin tarvata sir ke apt ga untund anukunnaru ledhu nenu actually dialogues raasanu okay dialogues entante తమిళ్ వర్షన్ కి డబ్డ్ వర్షన్ లా ఉండదు ఈ సినిమా చూస్తుంటారు ఆబ్వియస్ గా ఆల్మోస్ట్ ఒక స్ట్రైట్ తెలుగు మూవీ లాగే ఉంటుంది బికాస్ అంత ఎఫర్ట్ తీసుకున్నాం అండ్ విశాల్ గారి క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ముందు ఒక ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది మధ్యలో కొంచెం సీరియస్ అవుతుంది ఎండ్ మళ్ళీ ఒక చిన్న మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ గా ఒక ఎమోషన్ ఫీల్ తో ఎండ్ అవుతుంది సో మంచి ట్రావెల్ అండ్ దేవుడు దేవుళ్ళ ఫండ్ ఇంది అండ్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఇట్ వెల్ అండ్ హోప్ఫుల్ వెరీ హ్యాపీ తమన్నా గుడ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ద పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా తెలుసు బట్ ఇద్దరు కలిసి సినిమాలో పని చేయలేదు బట్ ఈ సినిమా కరెక్ట్గా లైక్ అన్ని కలిసి వచ్చింది ఇంతకుముందు రెండు మూడు సినిమాలు విత్ ప్లాన్ బట్ ఇట్ డిన్ వర్క్ అవుట్ బికాస్ ద డేట్ ఇష్యూస్ బట్ ఈ సినిమాలో లైక్ ఇట్స్ నైస్ ఒక ఆర్డ్ కాంబినేషన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ చెప్పవచ్చు Uh, and uh, first time pairing eppudu vachi it look uh, nice on screen yes. already intaku mundu rendu moodu cinema chestunte aa meer adige aa vishayam undu so the uh, everyone looking at a fresh uh, pairing vachi adu baaga pandindi including songs she is a very good dancer yes. so tamana tho like uh, she's got very good sense of humor ante aa uh, uh, particular comedy scenes vachi baaga um, like along with the comedian to so, kalsi chesinaapudu um we enjoyed working together mm. so first movie ka kuda enjoy chesi baaga chesaru and mere hip hop tamadani first movie introduce chesaru yeah. movie lo so tan tarvata na durga movie chesaru yeah. but telugu lo and malli meeku telugu lo kuda aina music chesaru kada so dani gurinchi aadi vachi aadi jeeva iddru unnaru abbayalo vallu iddru kalise chestaru eppudu ఇవాళ ఈ ఈ సినిమాలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కామెడీ సీక్వెన్స్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద యాక్షన్ ఒక మంచి మెసేజ్ లాస్ట్లో అందించాం సో ఆ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆది ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చే నాకు చాలా నమ్మకం కలిగించింది సినిమా డబ్బింగ్ అప్పుడు చూసినప్పుడు హీ వి డెన్ షో హిమ్ ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే బాడు అనుకున్నాడు ఇది కామెడీ సినిమా త్రూ అవుట్ కామెడీ ఉంటుందని లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చూసి Uh, he was like so taken aback he said naaku ee portion matram ok 10 15 days kavali okay. in fact a symphony like he got it done from uh, netherlands anukuntanu okay. this particular that half nar chaala grand scale lo untundi background score word forte it's like uh, the background score uh, he enhances the sequences 
So Adi Kuchi, uh, <clears throat> he plays a very important role in the second half, especially last half an hour. Okay. So I should thank him. Our uh, commission. వడివేల పది సంవత్సరాల క్రితం పొగరు సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత దిస్ ఫిల్మ్ అండి అండ్ పర్ఫెక్ట్ కమ్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ ఏ ఏ సినిమాలు ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తారని నాకు తెలియదు బట్ ఇది వచ్చి ఒక సూపర్ ట్రీట్ విజువల్ ట్రీట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ సో వీళ్ళందరూ కన్నా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఒక సార్ జగపతి బాబు మెయిన్ విలన్ రోల్ చేశారు సో ఆయన గురించి చెప్పండి జగపతి బాబు ఫస్ట్ టైం ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ ఐ యామ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వాయిస్ ఆయన వచ్చి ఒక హిస్ గాట్ అ కెరిస్మా ఆఫ్ హిస్ ఓన్ ఐ నిలబడితే లైక్ అండ్ దట్ ఆ స్టేచర్ హిస్ బిన్ అ హీరో అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ద ట్రాన్సిషన్ ఇన్ టు క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేసినప్పుడు హీ టు వెరీ చూజ్ ఈ ఆయన కొన్ని సినిమాలే చేస్తా అన్ని సినిమాలు చేయడు ఆయన ఈ సినిమాలో లైక్ ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ బికాస్ నాకు ఒక విషయం తమిళ్లో ఆయన ఫేమస్ అండ్ తెలుగు అందరికీ చెప్పక్కర్లేదు సో ఆయన ప్రజెంట్ వచ్చి ఇట్ మేక్ మేక్ ఇట్ మేక్ ద ఫిల్మ్ లుక్ లైక్ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ సో తలుచుకుంటే నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది సడన్ గా ఒక హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో వేరేదో ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ కోసం వచ్చినప్పుడు మర్చిపోతాం ఈ ప్రమోషన్ ఈ సినిమా అన్ని మర్చిపోయి ఫ్యామిలీతో నడుస్తూ వెళ్ళినప్పుడు సడన్గా ఎవరో వచ్చి సార్ మేము రాజమండ్రి పక్కన ఒక ఊరు మా మీ సినిమాలు చూసాము మా మీ సినిమాలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం అని చెప్పినప్పుడు నాకు సడన్గా ఒక ఒక ఆనందం కలిగిస్తుంది అంటే లైక్ తమిళ్ కాకుండా తెలుగులో కూడా నాట్ ఓన్లీ సిటీస్ బట్ టిల్ ద రూరల్ ఏరియా వరకు వెళ్ళేది వచ్చి ఒక బ్లెస్సింగ్ అందరూ నటులకి రాదు అది అలాంటి ఒక బ్లెస్సింగ్ నాకు వచ్చిందంటే ఇట్స్ నై ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్ టెమ్ ఫర్ అదే నేను గుర్తుపెట్టుకుని నేను చేసేది లైక్ ఈవెన్ ఐ కీప్ టెలింగ్ రాజేష్ ద సేమ్ థింగ్ అందరికీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది లైక్ మెన్ వీ టేక్ ఇట్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ ఏదో ఒక సినిమా డబ్బింగ్ చేసి వదిలేద్దాం అలా అని కాకుండా ప్రతి విషయం వాళ్ళు చూసుకుని టైం తీసుకుని చేస్తారు సో ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ద తెలుగు ఆడియన్స్ ఇవాళ ఇంత ఒక మంచి రెస్పాన్స్ ఇంత మంచి అంటే ఒక స్ట్రైట్ సినిమా ఎంత ఎన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుందో అంతకంటే ఎక్కువ థియేటర్లు పెట్టి రిలీజ్ చేసినప్పుడు అన్ని థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ దెమ్ హరిగారి <laughs> 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 స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ రీల్ ఒక సీన్ అయింది సెకండ్ రీల్ అయింది థర్డ్ రీల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇదేంటిది తమిళ్ సినిమా మీరు మనం తెలుగుకి డబ్ చేస్తున్నామా లేదా తెలుగు స్టైల్ తెలుగు అన్నారు లేదు సార్ లేదు అయ్యా డైలాగ్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అంటే లిపిల్స్ బాగుంది అయ్యా అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ అలాంటి మన ఒక స్టేజ్లో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అట్లీస్ట్ నా ఫస్ట్ సినిమాకి నన్ను పొగడం డెఫినెట్గా ఐ ఎమ్ ఒబ్లైజ్ బికాస్ నేను థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నాను అండ్ అండ్ ఆనెస్ట్గా నేను చెప్పారు లేదమ్మా చాలా బాగుంది నాకు ఎక్కడ నేను నాకు తమిళ సినిమా చెప్తున్నట్టు నేను ఏదో తెలుగు స్ట్రైట్ సినిమా యాక్ట్ చేసి తెలుగు చెప్తున్నట్టు లిపులు అని అలా కూర్చుని అంటే పాప బాగా అంటాం లిపులు ఆ పాప బాగా అలా కూర్చుండే సో అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఆన్ రైట్ ప్లేస్ ఈ మూవీ ఓకే సార్ సార్ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చి మీ ఇప్పుడు ఇంకొక విలన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి చేశారు తరుణ్ తరుణ్ అరోరా ఆయన గురించి చెప్పండి Tarun, uh, uh, in fact, I know him for the last uh, 15 years and Kundan as a friend from Bangalore. Uh, never expected that I would have been able to act in the cinema. Like, we have met in parties, a uh, common gang. Okay. Uh, in fact, at our time, I think he did only Jabbi met uh, uh, that, during that period. Okay. Now, it's nice to see him uh, as a regular uh, actor in Telugu cinema, oh. Tamil cinema. And... Uh, okay. యా ఖైదీ నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో కూడా ఆయనే విల్లన్ అని చెప్పారు 
ఇట్స్ ఇట్స్ ఒక అదే ఆయన చెప్పినట్టు కాస్టింగ్ వైజ్ వచ్చి కొన్ని సినిమాల్లో సినిమా అయిన తర్వాత తలుచుకుంటాం ఈ ఈ క్యాస్ట్ ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ వచ్చి వేరే ఎవరినా చేసి ఉంటే బాగుండేది అలాంటి ఏ ఫీలింగ్ కలిగించలేదు ఇది అందరికీ కరెక్ట్గా ఆ పాత్ర సెట్ అయింది అండ్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆన్ స్క్రీన్ మేక్స్ ఇట్ లైక్ నైస్ అంటే ఒక కంప్లీట్ సినిమా చూసినట్టు విజయ్ వచ్చి నాకు ఎలాగంటే నాకు నేను కాలేజ్ వెళ్ళటం ముందే నాకు పరిచయం ఎందుకంటే అన్నే బ్యాచ్ మేట్ అయినా నేను అప్పుడు లెవెన్త్ స్కూల్ ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాడు వెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఇస్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ రిచర్ విజయ్ ఇస్ అంటే హీ ద వే హీస్ అవాల్డ్ ఎస్ అన్ యాక్టర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అది ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ వాంట్స్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ జోక్ ఐ నో ఐ నో ద ల్యాటర్ ఆఫ్ సక్సెస్ సూర్య కానీ చాలామంది అంటే ఒక హిడెన్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది లాయలా కాలేజ్ డైరెక్టర్స్ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు నా బ్యాచ్లోనే వచ్చి విష్ణువర్ధన్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు విజయ్ ఆంటనీ యాక్టర్ ఉన్నాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంకా డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు పుష్కర్ గాయత్రి దర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై బ్యాచ్ వచ్చారు అండ్ అలా చూస్తే జయం రవి నుంచి అందరూ విక్రాంత్ అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ దిల్ విస్కామ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ ఇవాళ వచ్చి వాళ్ళందరూ ఒకే ఇండస్ట్రీలో కలిసి మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు వీ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ లైక్ ద కాలేజ్ డేస్ విచ్ you know went through uh, memories memories definitely. and our time lo unna seriousness lekunda ippudu unna seriousness vera taking life seriously career seriously appudu anta seriousness feel ay undam sir ippudu definitely ga adu oka change of time kada so so ippudu my sister aishwarya avare gurinchi cheppan sir aishu uh, is my worst critic worst in enduku cheptan ante open ga suit ga cheppestundi idi idi vachi బాగాలేదు ఇది వచ్చి ఇది మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక విషయం చేయమాక అనేది ఓపెన్గా చెప్తుంది ఇట్స్ వె లైక్ ఐ ఫ్యూర్ ఓన్లీ హర్ కమెంట్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్ టెన్ టైమ్స్ షీస్ షీస్ ఆన్ టార్గెట్ అంటే ఈ సినిమా ఆడదంటే ఆడదు ఈ సినిమా ఆడిందంటే ఆడుతుందంటే ఆడదు ఎగ్జాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ బ్యా బ్యాంగ్ ఆన్ టార్గెట్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ అలాంటి ఒక క్రిటిక్ వచ్చి ఇంట్లోనే ఉంటే మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటాం పనులు షీ లైక్ ద సోషల్ కాజ్ విచ్ వాజ్ కనెక్టెడ్ టు సచ్ ఫిల్మ్ అందుకే నేను ఎవరికి ఎవరికి చెప్పలేదు అమ్మ నాన్నకి ఎవరికి చెప్పలేదు ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ వీ నో దట్ ఈ సినిమా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కాకుండా ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ ఉంది టువర్డ్స్ ది ఎన్ సో అది చూసినప్పుడు షీ సెడ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్ టు హ్యావ్ అంటే ప్రీచింగ్ అనేది కాకుండా ఒక మంచి ఒక నైస్ వే ఆఫ్ పుటింగ్ ఇట్ అక్రాస్ టు ద ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మన సమాజంలో జరిగిన విషయం జరుగుతున్న విషయం మనం చూపించినప్పుడు దానికి ఎక్కువ తప్పట్లు వచ్చినప్పుడు షీ ఫెల్ రియలీ నైస్ ఇట్స్ తమిళ్ ఇది అయిన తర్వాత మిష్కిన్ గారు దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా చేస్తున్నాం వీ నాట్ టైటిల్ డేట్ ఇన్ తెలుగు ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ ఇస్ ద గోయింగ్ బి ద రిలీజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత న్యూ డైరెక్టర్తో ఐఎమ్ వర్కింగ్ మిత్రన్ అని సమంత ఇస్ అ హీరో అండ్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ దట్ విల్ బీ మై నెక్స్ట్ రిలీజ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఆ తర్వాత టు మై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ విల్ బీ పందెం కోడి పార్ట్ టూ సీక్వెల్ ఇట్స్ ఎక్కడ ఆగి యా యా సేమ్ కాస్టింగ్ ఎక్కడ ఫినిష్ అయిందో ఆడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది తప్పకుండా
సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఫ్యాన్స్ గురించి చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పారు మీకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు సార్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ పెద్ద గ్యాంగ్ ఉందని ఇట్స్ ఒక కాలేజ్లో ఎలా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఉంటాం అలాగే వచ్చి ఇప్పుడున్నే యంగ్స్టర్స్ అందరూ వితౌట్ ఎనీ ఈగో వితౌట్ ఎనీ అంటే నేను పెద్దోడా నువ్వు పెద్దోడా అలాంటిది ఏది లేకుండా వచ్చి కాలేజ్ గ్యాంగ్గా ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద హీరోస్ ఇంక్లూడింగ్ ద హీరోయిన్స్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ హెల్తీ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రానా ఇస్ అ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సందీప్ కిషన్ మంచి మిత్రుడు నాని ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ నరేష్ అల్లరి నరేష్ and uh, nitin is a very very good friend of mine and uh, there are so many uh, like uh, actors sambandhinchina uh, like chaala uh, mandi and producers okay. and um, heroes in fact tamanna kajal uh, hansika all of them we all like get to uh, including shruti shruti is a very close friend of mine andru kalsi like eppudna like when we get to meet uh, uh, sadan ga like edano ok promotion ellapudu vallu shooting chestunnu untaru okay. సాయంత్రం అందరూ కలిసి ఒక లైక్ టు మీటప్ ఫర్ డిన్నర్ యా యా అది సినిమాల గురించి ఈ సినిమా ఎంత చేసింది ఆ సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు ఇదంతా అబ్బాయిలు అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడతాం అది కామన్ సార్ అది రానా పెట్టుకుని అదికు ఆ టాపిక్ లేకుండా మనం ఓకే ఇది మాట కాకుండా మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ గా వచ్చి ఒక మూవీ చేస్తారంటే ఎవరు మీకు ఫస్ట్ వచ్చి ఒక రివ్యూ అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నుంచి ఎవరు మీకు ఫస్ట్ ఒక రివ్యూ చెప్తారు ఇలా సీ ద ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చి ఆనెస్ట్లీ టు విల్ గెట్ ఇట్ అవుట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ద టెక్నీషియన్స్ ఓకే అంటే టెక్నీషియన్ అనేది నేను డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ కాదు ఎందుకంటే రోజుకి అడాప్టేషన్ అండ్ మార్పులు అదంతా వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ప్రాసెస్ లో సినిమా అయిన తర్వాత డబ్బింగ్కి వెళ్తుంది ఆ ఇంజనీర్ చూస్తారు కొత్తగా ఆ తర్వాత దెన్ ఇట్ గోస్ టు ఎఫెక్ట్స్ దెన్ ఇట్ గోస్ టు సౌండ్ డిజైనింగ్ కానీ ఫైనల్ మిక్సింగ్ ఈ పాజిటివ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ మీ గో టు ద సెన్సర్ థింగ్ సెన్ సమ్టైమ్స్ దే దే వెరీ ఓపెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సెన్సర్ అంటే సలహాలు కూడా ఇస్తారు ఈ పోర్షన్ కొంచెం కట్ చేస్తే బాగుంటుందండి మీకే మంచిది అని చెప్తారు డ్యూరేషన్ సో దోస్ కాంప్లిమెంట్స్ ఆర్ క్రిటిసిజం అన్నీ ఆ నుంచి వస్తేనే వీ కొంచెం రిలీజ్ వరకు మాకు ఒక టైం ఉంటుంది ఏదైనా రీషూట్ చేసుకోవాలా లేకపోతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చా అని అని చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పటి వరకు మీకు వచ్చిన రివ్యూలో ఎవరా బాబుడు ఇలా అంతా చెప్తున్నాడు అని ఎప్పుడైనా ఏదో ఒక రివ్యూకి ఏదైనా ఫీల్ అయ్యారా అంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా యాక్ట్ చేసి ఉంటారు మేబీ ఏదో ఒక మైనస్ చెప్పాలని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సి రివ్యూస్ అనేది ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ వన్ పర్సన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే సర్వేకి రివ్యూకి ఒక తేడా ఉంది సర్వే అనేది ఒక వంద మంది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒక సర్వే పోల్ తీసుకుని పర్సంటేజ్లో చెప్తారు కొంత ఇరవై ఐదు పర్సంటేజ్ నచ్చలేదు డెబ్బై ఐదు పర్సంటేజ్ నచ్చింది బట్ రివ్యూస్ వన్ పర్సన్స్ థింగ్ నేను రివ్యూ నువ్వు ఎందుకు రా నా సినిమా చూసి నచ్చలేదని చెప్పే ఉంది నేను చెప్ప నేను చెప్పలేను అది నాకే కొన్ని సినిమాలు నచ్చదు కొన్ని హీరోస్ సినిమా సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఇట్స్ ఐ డోంట్ రియాక్ట్ టు దట్ అది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మీరు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు వచ్చి మీరు తమన్నాతో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎలా ఉంది ఈ సినిమాలో మానసి అంటే బ్రహ్మానంద్ గారితో వర్క్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు పాస్ట్ వర్క్ చేసాం బట్ ఈ సినిమాకి అట్లీస్ట్ నా ఫస్ట్ సినిమాగా నేను అది వేరే ఫీల్ అది సో బ్రహ్మానంద్ గారితో వర్క్ చేయడం జయబుద్ బాబు వర్క్ అండ్ అఫ్కోర్స్ పది పదిహేను ఏళ్ళగా నేను అసోసియేట్ విత్ విశాల్ సార్ అండ్ అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ ఇఫ్ ఐ ఓ సంథింగ్ టు సమ్ వన్ అంటే కనుక ఇట్ ఇస్ విశాల్ సార్ అండ్ ది ప్రొడ్యూసర్ హరి ఫర్ గివింగ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఫర్ నాకు ఈ స్టేజ్ ఇచ్చినందుకు సి ఫస్ట్ ఎవరికైనా ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి చిన్న ప్లాట్ఫామ్ అంటాం ఇది చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ నాకు ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్ ఆ ల్యాడర్ ఎంత పైకి వెళ్తుందో చూడాలి సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తుంది సార్ డోంట్ వరీ షార్ సార్ సో సారీ సార్తో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మేము పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాం నా భారం కూడా ఇప్పుడు ఆయన మీద ఓకే సార్ ఇప్పుడు వచ్చి మీరు ఈ సినిమా చేసే ఆయన ఆయన స్టోరీ ఎవరినో సారీ డైరెక్టర్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఎలా ఫీల్ అయింది నేను ఒకే ఒక విషయం చెప్పాను విన్న తర్వాత వడివేలు గారు ఈ సినిమా చేయకపోతే నేను ఈ సినిమా చేయను అని చెప్పాను 
ప్రతి నటుడికి ఇప్పుడు విశాల్ కూడా సురాజ్ తో ఈ సినిమా చేయలేదంటే ఎన్నో హీరోస్ కెన్ ఫిట్ ఇన్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ వడివేల్ అనే క్యారెక్టర్ ఆయన చేయలేకపోతే నో బడి కెన్ రీప్లేస్ హిమ్ ఈజ్ అ లెజెండ్ ఆ మేనరిజం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చి ఎవరు చేయలేరు సో ఐ టోల్ మీ వడివేల్ అనే వచ్చి ఈ సినిమా చేస్తున్నాడంటే నేను ఐమ్ ఐ మీన్ మనం చేద్దాం లెట్స్ గో అండ్ దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని డైరెక్టర్లే వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడే నవ్విస్తారు అలా నవ్వించినప్పుడు నాకు లైక్ ఐ వెన్ ఐ హర్డ్ ద ఎంటైర్ నరేషన్ టూ అవర్స్ నేను డబ్బులు ఇచ్చి అంటే డబ్బులు ఇవ్వకుండా నేను ఒక సినిమాను చూశాను ఎంజాయ్ చేశాను అది ఈ ఒకడు వచ్చాడు సో ఐ ఫెల్ట్ ఇది ఈ విషయంలో కొన్ని ఒక చిన్న ఒక చేంజెస్ టువర్డ్స్ ది షూటింగ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్లో జరిగింది ఆల్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ ఫైనలీ ఐ ఐ ఫెల్ట్ ఐ మేడ్ అవ్ రైట్ డెసిషన్ టు డూ దిస్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ చాలామంది వచ్చి దే సెడ్ డూ నాట్ వర్క్ విత్ డైరెక్టర్ సూరాజ్ ఎందుకంటే ఒక ఈ మన ఇండస్ట్రీలో ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఒక డైరెక్టర్ ఫ్లాప్ ఇచ్చాడంటే మళ్ళీ ఆ డైరెక్టర్తో పని చేయదని చెప్తారు హీరో ఫ్లాప్ ఇచ్చాడంటే అలాగే డైరెక్టర్ చెప్తారు ఆ హీరో మార్కెట్ తగ్గిందండి వేరే హీరో చూసుకోండి అని బట్ అదంతా కాకుండా కంటెంట్ అని నమ్ముకుని వెళ్తే డెఫినెట్గా యూ సో టుడే టుడే వీఆర్ ఆల్ రీపింగ్ ద బెనిఫిట్ బికాస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ ద కంటెంట్ బికాస్ సురాజ్ సార్ విల్ డెఫినెట్లీ డెలివర్ ద ద కంటెంట్ అని సో మీకు వచ్చి ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోయిన్స్ లో మీకు మీకు ఫేవరెట్ అయిన హీరోయిన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మై ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫిల్మ్స్ దే డూ నాకు ఐ డోంట్ లైక్ దెమ్ డూయింగ్ ద రెగ్యులర్ పాటలకు మాత్రం వచ్చేసి వెళ్ళిపోయే క్యారెక్టర్లు కాకుండా దర్ ఆర్ సో మెనీ టాలెంటెడ్ ఈవెన్ దర్ for example there is regina who does uh, good uh, films okay. uh, i liked um, Sh- shruti doing certain uh, films so it's like depending on the film aku right. uh, my uh, my favorite was uh, was iliana because she's not doing telugu films yes. so my she was my favorite okay meer chapan sir my upcoming movie is going to make uh, next movie hopefully dora ne cinema mainthara okay టాక్స్ లో ఉంది ఇంకా ఇంకా ఫైనల్ చదవలేదు బట్ హోప్ఫుల్లీ ఇట్స్ త్రూ సో యూ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ నైన్ తర డెఫినెట్లీ एवरीवन एवरीवन शुड बी हैप्पी ड्रीम कम ट्रू బట్ ఇంకా అదే ఇంకా డబ్బింగ్ ప్రాసెస్ వరకు రాలా ఇట్ ఇస్ ఇన్ టాక్స్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఒక హీరో సినిమా చూస్తున్నారంట ఈ మూవీ నేను చేసి ఉండొచ్చు కదా ఆ అది అనుకుంటా వేదం బని చేసాడు కదా ఆ సినిమా చేసి ఉంటే బాగుండేది అని అనిపించింది ఆమ్ and then um, there's so many films uh, i think a peer na kurtla rotla but sai kumar and prayat prati prasthanam prasthanam no ke cinema a cinema chusi na and after that uh, there's so many films konni saalu we can't we don't fit into that but ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ హీరోయిన్స్ నేను ఆ డిపార్ట్మెంట్ మనం ఎలా వెళ్ళకూడదు అదంతా డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఓన్లీ షుడ్ లైక్ వీల్ గివ్ సజెషన్స్ ఇప్పుడు లేదండి వాళ్ళు డేట్ లేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అని అడిగినప్పుడు గ్రూప్ డిస్కషన్ లేదు ఓకే ఈఎంఐ కూడా బాగుంటుంది సి అది సింపుల్ అండి తెలుగు సినిమాలను కాదు లైక్ తమిళ తెలుగు రెండు సినిమాల్లో కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో లైక్ యూ కెన్ ఈజిలీ ఫైన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇఫ్ వాళ్ళ పర్టికులర్ హీరోయిన్ ఇస్ నాట్ దర్ దే ఆల్వేస్ గో టు ద నెక్స్ట్ యూనో ద కాంబినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే లార్డ్ ఆఫ్ రైడింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అంత పెద్ద రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు ది ఎక్స్పెక్ట్ లాడ్ ఆఫ్ ఒకే విషయం విశాల్ నటించడం మాత్రం కాదు మన సెల్లింగ్ పాయింట్ వీ నీడ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు బ్యాక్ అప్ ఆల్ దట్ సో ఆ విధంగా ఇవాళ తమన్నతో యాక్ట్ చేసి వచ్చి ఇట్ వాజ్ రియలీ అగైన్ అన్ అసెట్ తమిళ తెలుగులో ఇంత పెద్ద ఓపెనింగ్ రావడానికి ఇట్ ఈస్ అగైన్ షీఈస్ ఆల్సో అవర్ రీజన్ ఫర్ దట్ సో ఈ మూవీలో వచ్చి డాన్స్ గురించి చెప్పండి సార్ తమన్నా సూపర్ డాన్సర్ అండ్ మీరు చెప్పకర్లేదు ఇంకా సో మీరు సరే డాన్స్ గురించి దినేష్ మాస్టర్ షోబి నా ఫేవరెట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ దీంట్లో పనిచేశారు నేను కొంచెం నలుపులే దినేష్ మాస్టర్ చేశాడు నాకు ఐ లైక్ ద స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇన్ దర్ కొరియోగ్రఫీ ఊరికే వచ్చి డాన్స్ చేసాం 
వెళ్ళిపోయాం ఆ సాంగ్ అయిపోయాం అలా కాదు దాంట్లో చిన్న చిన్న కామెడీ ఎలిమెంట్స్ చేస్తారు లైక్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆ హీరో ఎక్స్ప్రెషన్ దాంట్లో కూడా వస్తుంది హీరోయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దాంట్లో వస్తుంది సో ఐ లైక్ దోస్ కైన్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ షోభి మాస్టర్ అండ్ దినేష్ అడ్డన్ ఆఫ్ బ్రిటెన్ జాబ్ రాధిక మాస్టర్ రెండు సాంగ్ చేశారు సో దట్ దట్ ఆల్సో వర్క్ వెల్ ఓకే మీకు హిప్ హాప్ తమరాతో ఇది ఫస్ట్ మూవీ కదా సో ఆ అంటే ఇంతకు ముందు మనం యా వివాహ చేసాం ఓకే సో ఆయన ఎలా మూవీ ఆల్్రెడీ విశాల్ సార్ కి వచ్చి తెలిసిందే మైండ్ బ్లోయింగ్ వాళ్ళిద్దరు వెరీ టాలెంటెడ్ యంగ్ గైస్ 24 25 ఇయర్స్ ఉంటారు ఓకే వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సాంగ్స్ నేను ఆడియో ఫంక్షన్ అప్పుడు చెప్పాను కొన్ని పాటలు వినగా వినగా బాగుంటాయి అవును స్లో పాయిజన్ గా ఉంటాయి కొన్ని పాటలు విన్న వెంటనే యా ఇట్ హిట్ అనుకుంటా అలాగ అనుకున్న గానే ఆల్మోస్ట్ 4 టు 5 ఆ రుదిర పుతలక మాంటేజ్ సాంగ్ కూడా బాగుంటుంది వెన్ యు మే వన్ మే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు కూడా దట్ వాస్ దట్ పవర్ ఆ చిన్న హాంటింగ్ గా ఉంది సో ఆన్ ద ఫస్ట్ హియరింగ్ లోనే దే లైక్ ఇంప్రెస్ చేశారు అండ్ రే రికార్డింగ్ చెప్పకల మైండ్ బ్లోయింగ్ గా చేశారు దానికి ఆయన చెప్పిన టైం వాళ్ళ టైం తీసుకున్నారు అండ్ ఇట్ పేడ్ ఆఫ్ ఫైనల్గా వాళ్ళ టోటాలిటీగా థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ అండ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ మా మేం చేసాం కాబట్టి మాకు బాగుంటుంది ఆడియన్స్ చూసి చెప్పడం ఇంకా పెద్ద మా ప్రొడ్యూసర్ కనపడలేదు ఆయన డబ్బులు లేకపోతే మధు గారికి అలాగే మా ఎడిటర్ నవీన్కి పోసాని గారికి మా రెండో కాంబినేషన్ అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రంధీర్ ఉపేన్ అలీ అండ్ మై వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ నవదీప్ నిజంగా చాలా వీళ్ళందరూ ఉండడం వల్ల చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం ఇంత సీరియస్ సినిమాని కూడా